Hi, everyone. Hello. Hi, teacher. How are you? Good evening. Good evening. Me imagino que estuvieron intentando conectarse a varios. Ya voy a ver el chat ahorita. I will see the chat. Ok. Ahorita le voy a enviar un mensaje que ya se pueden conectar. Hello, good evening. Uh, teacher, eh, voy a estar un rato solamente de oyente. Voy manejando hacia mi casa. Ok, perfect. Thank you. Ok, let's wait for the others. Esperemos que los demás se conecten unos dos minutos. And then we start. Hi, teacher. Hello, how are you, Jenny? Uh, so, so. So, so. I'm in the bus, teacher. <laughs> Yeah, it's okay. It's okay, no problem. You can you, you can be listening and you can participate when needed. You can participate when there's okay. 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 okay, thank you for informing Jenny. Hi, Luis Ricardo. Teacher, todavía no llego a mi casa, entonces no voy a activar la cámara. Sorry? Todavía me falta para llegar a mi casa. Así que voy a activar la cámara hasta que ya esté en casa. All right, but you will participate, pero sí va a participar, ¿verdad? But you will participate. Sí, sí, digo yo que sí. Ok, perfecto. Ok, thank you very much. All right, thank you. All right, let's wait for the others. Esperemos un momento los demás. Let's wait for a moment. Just give me a... Okay, I guess the others are getting connected. Creo que ya se están conectando todos. Everybody is getting connected. Oh, just something quickly. Algo rápidamente. Something uh, quickly. Eh, no, eh, bueno, pregunté acerca de la otra semana. Si íbamos a recuperar el, el día que perdimos, el día lunes, la otra semana. Y sí, efectivamente, ok? Efectively. Eh, el día que perdimos, el, el lunes que perdimos, perdón, Monday, lo vamos a recuperar el, este lunes que viene, ok? Y básicamente este lunes que viene sí es obligación que todos estén conectados. Ya les voy a explicar por qué. ¿okay? Este lunes que viene sí eh, voy a requerir que todos estén conectados. Ya voy a dar la indicación más adelantito y se lo voy a escribir también al, al WhatsApp, ¿verdad? ¿Ok? So that's important. Porque es último día y obviamente el último día se llena la encuesta de satisfacción y eso es parte del, del módulo. ¿Ok? Así que sí es un requisito que todos estén conectados el día el día lunes, que sería el último día del... del okay. ¿Ya? ¿Yes? Hay un WhatsApp ahora con lo de la encuesta de satisfacción. Les van a mandar un mensaje, pero sugiero, por favor, que no vayan a contestarla, porque la sugerencia es que la van a contestar junto con su facilitador. Así que no estén ingresando a la encuesta si les mandan el enlace, ¿ok? Yo creo que ya se los mandaron, ¿verdad? Al correo alguno. Sí, ya les cayó. Oh, no me digan que ya sí, ingresaron. Ya, ya ingres... <risa> bueno, yo ya ingresé, <risa> dice, mandamos. Pero la... la indi... okay, no, entonces... yo no, dije, yo no pude. No pude ok, vaya, entonces los que ya... Ya les voy a la indicación más adelante, pero los que ya ingresaron y los que ya la tomaron, se va a revisar, pero imagino... Porque hay una indicación que la van a completar con su maestro porque hay algunos, alguna sugerencia para que no vaya a haber algún error o si no le va a tocar completarla otra vez. Ok, la sugerencia es que esperen a completarla con su facilitador. Así que los que no la han tomado, favor, esperar hasta el día lunes para completarla. Ok, please. Y los que ya la completaron, si hay algún error se les va a notificar para que la completen otra vez. Ok, please, por favor. Ok. Okay, thank you very much. Okay, let's start. Empecemos. Let's uh, begin. So, welcome everybody. Bienvenidos todos. Welcome everybody. Uh, today is basically Thursday. And for today, we have different activities. Tenemos diferentes actividades. We have different activities. 
But let me pass attendance first. Voy a pasar asistencia antes de todo. I will pass attendance before all. All right? Just let me check. Here. Solo den miro la asistencia, por favor. Let me check quickly. Let me see here. Veamos, veamos. Let's see here. Oh my God, where do I have you? Okay, let me check quickly. Déjenme revisar rápidamente. Oh, antes de también, eh, Loida no está conectada todavía. Loida Unice no se ha conectado aún. No. Ok. Ok. Um, so, tal vez Jenny, en el caso de Jenny, eh, Luis Ricardo y Edgar, ustedes son colleagues, right? You are colleagues. Yes, yeah. we are colleagues. Ok. Eh, ustedes miran a, a Luis Alejandro. Yes. Uh, ¿lo, van yes, yes ¿Lo van a ver el día de mañana? Yes, yes. Ok, por favor, eh, me le dicen a Luis Ricardo que el día lunes es también obligación para él estar okay. conectado porque él inició el curso, ¿ok? Y también debe completar la encuesta de satisfacción aunque él ya no diga que ya no va a continuar, ¿ok? Así que me le informan, por favor, que el lunes se tiene que conectar, ¿ok? Please, para que complete la encuesta. Please, 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 Déjenme buscar nada más la asistencia por acá rápidamente. Let me look for the attendance with me. Ok, then let's, let's see. Pasemos asistencia entonces. So, please uh, be alert. You say I'm here or... And be alert. Estén atentos, por favor. Pay attention. Ana Abigail. Brenda Yanira. Ok, Brenda Yanira. Edgar Alexander. I'm here. Ember Giovanni. Hazel Saraí. I'm here. Jacqueline Iset Garcia. Jefferson. Jennifer. I'm here. Jessica. Jessica Lourdes. Juan Carlos. I'm here. Loida Eunice. Luis Alejandro, Luis Ricardo. I'm here. María Elena. I'm here, teacher. Nelson Cabarrete. I am here. Good. Um, 17. Uh, let me see. Roxana Yamilet. Wendy Natalie. I'm here. Wendy, Natalie. I am here. Thank you, Yesenia. I am here, teacher. Okay, thank you, Yesenia Marisol. ¿Qué me está 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 ¿Qué Oh, me arrancó el club. Ok, ah. Uh, right. Ok, Amber. Yeah, I put the attendance. Ya te puse aquí la asistencia, Amber. Yo sé que estaba conectada. I know you were connected, pero siempre estén atentos. Ok, listen. Just one question before we start. Una pregunta antes de empezar. One question before we start. Um, ¿Quién es compañero de trabajo de Nancy? De los que están ahorita conectados. De Nancy. Ok, Wendy Natalie. 
Ok, Wendy, Natalie, um, igual me hacen el mismo favor que me va a hacer Jenny y, y Luis Ricardo. Le dicen a Nancy que el día lunes tiene que estar conectada también para completar la encuesta de satisfacción. Ok, please, por favor. Igual yo la voy a contactar también, pero la informan para que ella esté sabida de la situación. Ok, please. Y lo mismo para todos. The same for everybody. All right. And listen, antes de... Um, han habido situaciones en las que algunos me piden permiso de que no voy a poder estar. Ok, listen. Uh, to give permission is not my faculty. Eh, eso está como se sale de mis manos eso de decir, sí, te doy permiso. Ok, I could say it, podría decirlo, te doy permiso, pero la asistencia siempre aparece en asistencia, right? Y recuerden que es un requisito que llenen el 20% de asistencia. It's a requirement, ok? Y aquí los minutos suman. Si me conecto a las 8.10 y me salgo a las 8.40, solo ahí ya perdieron media hora. Y eso no, no, no es con mis manos. O sea, eso es, es un archivo en Excel que está en la nube y nosotros solo subimos la, subimos la asistencia como facilitadores. Y la asistencia va sumando. Tiene fórmula. La asistencia va sumando todos los minutos. Así que bien exacta. Sí. Y en el caso de que se conecte solo como oyente. Vaya, hay casos específicos, ¿verdad? Que yo sé que a veces van del trabajo y me piden permiso de estar de oyentes. Lo ideal sería que no estuvieran como, como oyentes solamente, ¿verdad? Eh, pero desde el momento que están conectados, eh, lo que les, les cuenta es el momento conectados. Igual, algunos me han dicho que, que van a estar de oyentes por situaciones de trabajo. Pero igual ya sabemos, ¿verdad? Los compromisos también, por supuesto. Y es importante que tanto como puedan estar conectados con su, con su cámara. Yo sé que hay casos específicos que van del trabajo, tal vez, y quieren estar conectados, pero lamentablemente no se puede, ¿verdad? Pero también sé que han habido casos en los que hay algunos que no se han conectado. No sé, me imagino que en el momento, en el momento que llenaron el formulario y todo, ya había un, un horario definido, ¿verdad? Y eligieron el horario de 8 porque es el, el que era más conveniente, imagino, ¿verdad? Por su horario de trabajo, ¿ok? Eh, pero no sé si hay algunos que tal vez que no tienen horario de salida o no sé cómo, o cómo funciona. ¿Cómo lo mantienen? ¿Qué? Sí, sí. sí. Vaya, eh, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, mi trabajo implica andar en ruta a veces en todo oriente. Por ejemplo, ahorita yo vengo desde Pasaquina y pues me agarró un poquito la tarde porque de igual forma no tengo un tiempo específico para estar en cada casa donde el cliente vea. Uh -huh. Porque de repente a veces estoy media hora, a veces puedo llegar a estar hasta tres horas en una sola casa. Entonces no tengo un horario específico para salir. Yo siempre procuro intentar terminar lo más rápido posible para ya estar a las ocho en la casa. Pero, por ejemplo, ahorita, imagínense, en eh, parte del tráfico, todo, eh, no puede salir más temprano. Sí, eh, entiendo, Ember. Yo, en yo sé que en tu caso casi, o sea, es raro que esto pase, ¿verdad? Yo sé que siempre has estado conectado para, para trabajar. Pero sí sé que hay casos también de que, por ejemplo, algunos me pidieron... Me pidieron eh, una semana que van a estar de, de, de oyentes solamente, porque en el caso de los que están de Jenny y Luis, ok, algunos me pidieron permiso una semana de estar de oyentes porque iban a estar en el laboratorio, solo de oyentes, ¿verdad? Está bien. El detalle es que a veces, eh, el problema es que imagínense, toman esa semana y después siguen sí, otros días como oyentes, ahí sí ya es, ya es problema, ¿verdad? Esa semana está bien, ok, la, la semana que tienen compromiso laboral. Pero si sigue la siguiente semana y a veces agarran otros días más de oyentes, ahí sí como que ya no tiene mucho, mucho, mucho sentido, ¿verdad? Así que hay, que hay que analizar bien eso y como le digo. Sí, el... sí. Sí, en el caso nuestro con Lourdes, estamos casi con, eh, desde casa, pero hay momentos donde tenemos que ir a San Vicente porque ahí está la oficina y ayer por lo menos estuve rato oyendo porque realmente nosotras dos manejamos uh -huh. a territorio y damos movilidad entonces a veces llegar a, hasta nuestras casas cuesta porque hay que llegar a guardar el carro yo lo guardo aquí en San Salvador y llegar a la oficina cuesta y regresar okay. para acá cuesta entiendo María Igual pero, pero eso entiendo pero eso no es algo sea que se da que se da todos los días verdad sino que es once in a while una vez al tiempo como dicen Ajá, entonces ahí, ahí es de ver, ¿verdad? Sí, yo lo digo por lo que frecuentemente se, 
están a veces de, de, de oyentes bastante, ¿verdad? Eh, eso es importante, o sea, que, que estemos activos en el curso, si estamos de oyentes no es lo mismo como que estemos practicando lo que estamos, lo que estamos viendo, ¿verdad? Así que yo respeto si es por, 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 la, por, por, por trabajo, o sea, yo me pongo en los zapatos de ustedes también y entiendo esa parte, ¿verdad? ¿Ok? Pero por tanto como podamos, siempre tratemos de, de, de estar con la cámara encendida, ¿verdad? ¿Ok? So, uh, thank you. I don't know if you have any questions before we continue about this. No? Y lo que les mencionaba al principio, solo tomaré un pequeño espacio. Eh, ahorita ya están conectados, bueno, hay 15 ahorita conectados, ¿ok? Para el día lunes, el día lunes es la última sesión del módulo, este lunes, primer lunes de vacación. Ese día cerramos el módulo y ese día es básicamente un requisito que todos estén conectados, ¿ok? Porque ese día se va a llenar la encuesta de satisfacción y eso es parte eh, de, de... Es uno de los requisitos para que ustedes puedan aprobar el módulo, ¿ok? Creo que se les dijo al inicio en una reunión, ¿verdad? También. Eh, si, les, si ya les cayó el enlace, levanten la mano a los que ya les cayó el enlace. Al correo o al WhatsApp. Ok, muy bien. Ahora bajen la mano, levanten la mano los que ya entraron a hacer la encuesta. ¿Quiénes entraron ya a hacer la encuesta? Ok, Jessica, eh, Natalie, ¿quién más? Ah, Nelson dijo, ¿verdad? Mr. Cabarete. Sí, de esa respuesta no la llené. Ah, ok. Ah, en Hazel. Ok, muy bien. Eh, Solo hay algo, porque hay algunas instrucciones muy importantes acerca de la encuesta y esas instrucciones se van a estar dando el día, el día lunes. Así que solo le voy a pedir de que si han cometido algún error, van a tener que completarlo otra vez el lunes, que no se vayan a molestar, no vayan a decir, por ejemplo, pero es que yo la llené, teacher, ¿por qué la tengo que llenar otra vez? Pero hay una información muy importante que no debe llevar ningún error, por una coma, por un guión que le ponga malo, ya no funciona. Y eso cae directamente en Insafor, ¿ok? Así que si tienen que llenarlo otra vez el día lunes, no se me vayan a, a molestar porque la instrucción es que debe completarla con su facilitador. Creo que decía el correo, ¿verdad? ¿Sí? Si ¿Sí se adelantaron, ahí, ok, there's no problem. Aunque lo ideal hubiera sido de que esperaran completarla con su facilitador. ¿okay? Así que si hay un error, la completamos otra vez el día lunes, que es lo más seguro. Que es lo más seguro, ¿ok? So, la week we will complete on Monday. Y good evening, les dije ahora, ¿verdad? Oh, my God. <laughs> so, uh, so, good evening, everybody. Good evening again. <laughs> so, let's, uh, let's start good, the class. Good evening, teacher. All right, I'm sorry about that. So, let's start the class. Uh, for today's class, we will study the use of there is and there are with different areas of the company, con diferentes áreas de la compañía, with different areas of the company. Yeah? So we will study there is and there are with different areas of the company. But first, I want to listen to some conversations, like three or four conversations, okay? I want to listen to three or four conversations. So Jocelyn, Jocelyn, Who is your pair? ¿Quién es tu pareja de tu pair? Mm, Jacqueline. Ok, Jacqueline. ¿Es Jacqueline connected? Sí. Yes, you are. Yes, right. Are you ready? Ready. Jacqueline? Yes. Ok. Eso, ¿verdad? Este. No. Oye, ¿qué pasa? Que no es la sí, sí, pero, sí, sí, pero tú empiezas. Ajá. Tell me where do you work? I work in Grupo Miguel. Where is it? It is on San Juan Opico, on the way to Santa Ana. Kilometer era, no me acuerdo. Kilometer, 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 26 next to Joel Company. And you, where do you work? Well, I work, well, I work in Movie Plus. Where is it? It is on La Libertad Street, Ateo Avenue, in Sacla, behind there are a lot of restaurants on Chiquipan Street. Okay. 
Goodbye. Okay, bye. Oh, nice. You are very good at giving directions. Excellent. Okay, so I can say very well done. Muy bien hecho. Very well done. Thank you, girls. Thank you, Jocelyn and Jacqueline. All right, let's listen to Jessica. Jessica, who is your pair? Who is Teacher, your pair? Ayer tenía problemas de señal. Y creo que eso, eso se trabajó ya de último, ¿verdad? Yes. Entonces, ajá, entonces yo ahí estaba que me conectaba y me desconectaba. Ah, ok, no problem, it's ok. Thank you for informing. Ok, let's listen to Abigail. Uh, con Wendy. 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 Sí. Eh, eh, hi, Abigail. Hi, Wendy, how are you? I'm fine. Uh, tell me, where do you work? I work in Juan Benavides School. And you? I work in Idecon Company. Where is this? Um, my work in Ciudad Merliot, on Street Tamanique, and Ateos Avenue. Where is your workplace locally? It's a Ciudad Merliot next to Park um, in my office. Excellent. And you? Where do you work place locally? In Santa Tecla, in on Quinta Street Poniente next to Taxumal Bookshop. Okay, bye Wendy. Bye. Oh, thank you girls, that's pretty good. So I can say awesome, increíble, awesome, very good. All right, that's great. How do you say Quinta Avenida in English? Fifth ah, Avenue. Exactly, you say Fifth Avenue, Fifth Avenue. Remember, Primera Calle, you can say first. First is Primera, second, Segunda, third, tercera, fourth, cuarta, fifth, quinta, sixth, and so on. Y así seguimos. Okay, so you can say on first avenue, on second avenue, on third avenue, on fourth avenue, on fifth avenue, and so on. Y así, okay? Thank you, girls. Thank you very much. Awesome. One more pair, Juan Carlos. <clears throat> Con Mr. Nelson. All right. Did you finish? Yes. All right, perfect. Hi, Mr. Nelson. Hey, hello. Uh, ¿Inicias tú o inicio yo? <laughs> yo, si quieres. Ok. Ok, adelante. Hi, Mr. Nelson. Hello, Mr. Carlos. Tell me where do you work? Repeat, please, Nelson. I work in BSB Technology. Where is it? It is uh, Alameda Juan Pablo II and 75 Avenue. And you, where do you work? Well, I work in Movie Plus. <clears throat> oh, where is? It is on Ateos Avenue and Tamanique Street in Ciudad Merliot. Well, finish. Goodbye, Nelson. Goodbye. <laughs> All right, thank you very much. So, boys. Bravo. Good job. Excellent. Nelson and Juan Carlos. All right. Oh, by the way, Juan Carlos, you had a question about polygon, all right? Tenías una sí. pregunta, how do you say polygon? <laughs> to be sincere, I didn't find anything for polygon. No encontré una traducción para polygon. But what is polygon? Can you explain, please? Puedes explicarnos qué es, qué es polygon? Can you explain, please? 
Normalmente acá en las direcciones de San Salvador y sus alrededores se ocupa mucho el polígono. O sea, es como una forma de encerrar varias casas. Eh, es un poquito... Eh, no, dentro de los polígonos están los pasajes. Entonces es algo más macro en cuanto Ajá. a las direcciones. Es más específico ya la de pasaje, calle, pero el polígono como que encerrara... Eh, es parte de una colonia como un bloque Cabal. es adentro Para de los residenciales así. un bloque okay. un bloque, no, un, bloque. Bueno. Solo que un polígono ya va agarrando dos pasajes Eso okay. es lo único let, 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 me, let me digest it déjeme digerirlo let me digest it okay. es Teacher. Que... ya eh, vaya, en la colonia donde yo vivía antes, un polígono era, ¿verdad? Una, una chorrera, por decir a los salvadoreños, ¿verdad? una chorrera de casa y atrás había otra chorrera de casa, o sea, dos chorreras así de espaldita, ¿va? Ese, ese conformaba un polígono. Ajá, y aunque al frente era un pasaje y al frente de la otra chorrera de casa queda otro pasaje, pero agarro dos ahí, pasajes. Un polígono. Ok, los dos pasajes son... Ajá, polígono. como decía Nelson. Ah, ok, got it. Entonces sí, es una... Es, y lo que queda en medio es el polígono. Yes. Entonces sería como un, un sinónimo a una cuadra entonces, aunque no es una cuadra en realidad. So you, you can Ajá. Block, entonces pueden decir block, block. Ya, yeah, ya, yeah, because I'm trying block. to adjust it. Y, y con, más o menos eh, tratando como de, de entender qué es, en realidad sí se refiere si hay casas aquí, casas aquí. Sería como sinónimo de un bloque, entonces, a block. Porque en sí, polígono no, no tiene una traducción en inglés. Yo estuve buscando como loco y no encontré nada. Ahí no hay gente. Y encontré polygon. Pero polygon es la figura geométrica. ¿Ok? The shape. Yeah, that's different. Es algo diferente. That's different. ¿Ok? Yeah, you can say block then, Juan Carlos. I think block would be a word. Podría ser. En pasaje, would be like passageway o alleyway. You say alleyway, pasaje, ok. Alleyway. Estaba pensando en alleyway para polígono, pero no, it's different. Okay? It's different, ok. So, uh, then let's say block. Digamos bloque, let's say block, ok. So, thank you. Let's see one more participation. Una participación más. Volunteers. One more participation with the conversation. Any volunteers? Ayer estábamos con Brenda, no sé si ayer no pude. Brenda, pero antier no es de ayer, es la de ayer. It's yesterday's conversation. Es la conversación de ayer, María. Ajá. And Brenda is not is only a listener in this moment, I think. Okay. So Edgar. Hi, teacher. Ayer eh, estuve, como venía de ruta, no me uní a, a ninguna pareja. Ah, ok, ok, I understand. Uh, Luis Ricardo igual, right? Pero... Ok, ok, Edgar, no problem. Luis Ricardo, the Igual, same. teacher. Yeah. Ok, the same, all right, let's see. Um, Wendy Natalie did it. Oh, Jenny, who is your pair? Who is your pair? It's... It's Roxana. Oh, but Roxana. Ah, oh, yeah. Roxana is here. So, can you please? Can you please present? Okay. Hello. Yes. Do you work? Hi, Roxana. Well, I work in for Medic Lab. What is it? It's in Soyapango, on Boulevard del Ejército, in front of the Ceviche restaurant, next to uh, Caricias Company. And where do you work? I work in Ciudad Merliot, on Tamar Park. There are some mini markets around the Plaza Merliot. That's good. When can we go for a coffee? Of course, but there are no coffee stores. No problem. We can go to the Multiplaza Mall. There are a lot of shops. So, when can we go? 
Is Saturday okay for you? Yeah, it's okay. See you on Saturday. Okay, Roxana. See you on Saturday. Take care. Oh, thank you, girl. Thank you, Jenny and Roxana. So, bravo, girl. Bravo. Very good. Excellent work. Oh, your conversation is so different. Okay, thank you very much. Okay, so thank you for your participations. Thank you for your conversations, okay? Just remember, solo recuerden, the best way to learn a language is by practice. La mejor manera de aprender un idioma es a través de, de la práctica. Practicar lo que, lo que estudian. Practice what you study, right? And this is so important. Esto es tan importante, muy importante. This is very important. Okay. For the next activity, um, we will have a brainstorming. Vamos a tener una lluvia de vocabulario. A, a brainstorming of vocabulary, okay? So listen, please, pay attention because you will need the vocabulary later. Con atención porque ya vamos a usar el vocabulario que van a, que vamos a, del que vamos a hacer la lluvia de, de, de ideas ahorita. Okay, listen. Um, please, think, think, think about different areas or rooms at your workplace. Diferentes áreas o cuartos o lugares dentro de su lugar de trabajo. Not outside, no fuera de su lugar de trabajo. Inside your workplace. ¿Ya? Yeah? Dentro de su lugar. Inside your workplace. For example, you can say three offices. Or you can say um, Three restrooms or three bathrooms. What else can you say? What else do you have? ¿Qué más hay dentro de su lugar de trabajo? What else do you have? Aquí va el micrófono y eh, me dice. Salas de reuniones. Meeting Cinco. rooms. You say, okay, hold on. Vamos uno por uno. You say, meeting rooms. Salas de reuniones, meeting rooms. Meeting rooms, okay? Good. What else? ¿Qué más? Oh, para que no nos confundamos, levante la mano. Raise your hand, please. And then I... Okay, Luis Ricardo, first. Cafeteria. There is Ca a cafeteria. Cafeteria. So we have meeting rooms, cafeteria. Okay, cafeteria. What else? ¿Qué más? ¿Alguien más que levante la mano? Anybody else? Okay, let's see. Wendy Natalie. Secretary. But secretaries, what? Office. Maybe, Natalie, maybe secretary's office, yeah? La oficina de la secretaria, yeah. secretary's yeah. office, yeah? Okay, good. O puede ser secretary's desk, el, el, el escritorio de la secretaria, or reception, yeah. in reception, 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 okay? Uh, Roxana? Um, how do you say, boy? How do you say? Una bodega. De How do you say? Repuestos o de Bodega. 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 All right. Let, let, let me think. Déjame pensar. Let me think. Bodega. Bodega de repuestos. Bodega de? De repuestos o una bodega donde guardamos artículos, por ejemplo. Okay. Okay, let me check here. Let me check. Let me corroborate. So, uh, alguien más levantado la mano? Let me check, Roxana. Maria Elena, I guess. Yes, Maria Elena? Um, la oficina del gerente. Ah, how do you say that in English? How do you manager. say that? Manager's office. Very good. The manager's office. La oficina del gerente. The manager's office. Okay, let's see Jocelyn. Eh, no sé si se dice administrative office o office, office oh. administrative, o sea, oh. las oficinas administrativas. Ahí está todo, facturación, recursos humanos. Oh, okay, eh, hold on. Hold on. Pero ese es, ok, Jocelyn, but that's like the, the main offices, son solo unas o hay en cada una de las compañías, porque si son solo unas, la, la, la sede central que decíamos es headquarters, pero no es la sede central, ¿no? No, está dentro, el edificio está dentro de la empresa, o sea, yeah. mm -hmm. es un edificio y eh, es de dos plantas, ahí, ahí está gerencia, 
abajo está seguridad industrial. Son como oficinas, varias oficinas. Ok. Dentro del mismo edificio. Ok. Um, oficinas de qué me decías? Can you tell me again, please? Administra administrativo. O sea, yeah. como así le yes. llamamos nosotros. Ah, vamos a la administración o vamos a la oficina. Yes, administrativa. yes. You can say the administrative offices. Administrative offices. All right. Administrative offices. Yeah. Thank you, teacher. All right. No problem. All right. Uh, anybody else? Alguien más? Anybody else? Okay, let's listen to Abigail. Service. Teacher. Abigail? Yes. Abigail? Eh, sí, sí, sí. Aquí estoy, aquí estoy. Adelante, go ahead. Repair shop. Repair no, shop, exactly. Repair, repair, repair shop. Repair shop. What is repair shop? Um, el taller donde están taller. los técnicos yeah. reparando. Uh -huh. Yeah, taller is okay. Uh, repair shop, repair shop. Okay, thank you very much. Anybody else? Alguien más? Anybody else? So we have repair shop, uh, meeting rooms, cafeteria, the bathroom. Teacher. Yes? Teacher, what do you say? Cancha. You can say cancha, pero campo, canchita así de cemento. Ajá, de cemento. You say uh, court, 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 así como corte, court. Can be basketball or soccer court. Basketball or soccer court. Uh, Luis Ricardo? Uh, there are two maintenance workshops. There are two? Maintenance workshops. Maintenance workshops, yes. Maintenance workshops. Yeah, it's okay. Maintenance workshops. Talleres de mantenimiento. Any other? Otro? Any other? Any other? No, that's it. Okay, good. So you know your, you know your okay. company better. Yeah. Yes, María Elena. Como la zona de... ¿Zona de? ¿O Roxana? I don't know. Como la zona donde almorzamos. Oh, you can say uh, maybe um, the recreation room, or maybe you can say the lunch room, or the lobby. No se puede ser un común lobby. Lobby. Like a lobby or lunch room. Maybe you can say. No, eso es el microondas y el comedor. Oh, then it's a kitchen. <laughs> si hay microondas, comedor, it's a kitchen. Yeah, it's a kitchen. Uh -huh, it's a kitchen. All right, anyone? Sorry? Sorry. Maria Elena, I didn't hear you. No, sí. Este, ahí nosotros hay una oficina que le decimos oficina de gestión de talento humano. Esa cómo sería? Oh my god. Human talent management. <laughs> Human talent management. Human talent management. Human talent management. Yeah, it's okay. Good. So any other otra ahorita estoy investigando lo de bodega porque me quiero otra cosa. Any other? La sala de ventas. Hazel, yeah, Hazel. Sala de ventas. Sales department. Is the sales department. Sales department. Sales department. Yes, Roxana? Como la zona de estacionamiento. Oh, the parking lot. El parqueo. Parking uh -huh. lot. Parking, parking lot. Uh -huh. Parking lot. Parking lot. Escriban porque después lo vamos a ocupar. Parking lot. Parking lot. Okay, uh, any other, Jacqueline? Teacher, si existiera como un lugar o una habitación de hubieran como juegos o algo así, a veces dentro de lo, dentro de la oficina. Maybe you can say recreation space, a recreation space, un espacio de recreación, recreation And space. Teacher. Teacher, how yeah. do you say uh, area de seguimiento, monitoreo y evaluación? Oh my God, that's, 
<risa> Área de... Can you do it slow? Seguimiento. Es el seguimiento, monitoreo y evaluación. Seguimiento de, de monitoreo y evaluación. Exactly. Ok. Monitoring and follow up. Seguimiento y monitoreo de evaluación. You said, you said right. You, maybe you can say monitoring and follow up evaluation. Teacher, lo puede escribir, por favor. Yeah, let me try. Uh, say please. Ok. Déjenme compartir la pantalla. Let me share screen. Okay. Maybe you can say, um, or you can say follow up there in this case. Follow up is seguimiento. Follow up and a monitoring. Maybe you can say assessment, evaluation, assessment. Seguimiento, assessment. Uh -huh. Es como evaluación de monitoreo y seguimiento, algo así, right? Kind of like that. Yeah. Follow up and monitoring assessment. Yeah. Follow up and monitoring assessment. Thank you. Thank you, teacher. All right. Oh my God, me meten a uno de ustedes. Teacher, y una y una área donde, o sea, ahí comemos, verdad? Pero está al aire libre. Y solo lo que hay es como canopis. ¿Cómo le podríamos llamar? De patio, maybe. <laughs> yeah, maybe you can say, uh, yeah, it's like a patio. It's like a yard. Es como un patio si está atrás y solo hay mesas. It's, it's a yard. Un patio. Yard. Es, solo que hay mesitas, right? Es, que o, o es como si hiciéramos un picnic, pero con, con hay mesitas y están los canopis. Ah, pero está como afuera, digamos. Está Para como del un, sol. Un espacio libre. Yeah, you can say the yard. Sí, al aire libre. Uh -huh. The yard, el patio. The yard. ¿Cómo? Y yard. Y a r d. Y a r d. Y a r d. Yard. Yard. Wow. Okay. So okay. Any, any other? Estoy estoy viendo bodega todavía. Okay. I am checking bodega. So any other? Otro? Okay. Abigail. Quality control. Arriba, teacher. Una zona de archivo, fotocopia. Oh, hold on, Rosana. Espérame un momento, Rosana. Hold on a moment. Uh, Abigail. Quality control. Quality control. Control yeah. de calidad. Yes, it's okay. Perfect. Thank you very much. Quality control, uh, Rosana. And then Edgar. Y luego Edgar. Rosana. Yeah. Un lugar como archivo. Donde se guardan archivos. Maybe you can say the files room. Files room. archivos y fotocopias. Uh -huh. Files room, you can say. En, aunque este es un estante en realidad, ¿verdad? Files. Aunque este es un estante donde uh -huh. se guardan los archivos. Pero es una como... zona que está solo para archivos. Ah, ok. Maybe you can say the, the files shelves. Si son como, como estantes. ¿Son como estantes o son como archiveros y un cuarto? No. How is it? Ajá, uh -huh, sí. Is a room? Es un cuarto? Is a room? Sí, hay de los dos. Ok, then you say files room then. The files or the file storage room. El cuarto para guardar archivos. Let me write it. Lo voy a escribir mejor. File storage room. Let me write it. You say files. That is, that is like documents. Storage is como para almacenar. Files storage room, right? Cuarto para el almacenamiento de archivos. Files storage room. Ok. Did you finish? Ya lo copiaron. Files storage room. Ok, very good. Ah, uh, Edgar. Um, this batch of merchandise. Sorry. This batch of merchandise. All right, that's very good. Despacho de mercancía, this, uh, despacho of merchandise. Okay, yeah, it's okay. It's perfect. Thank you very much. Okay, hasta aquí para que sigamos con la siguiente actividad. Still here. Okay. Voy a seguir con bodega ahorita, Rosana, porque no tengo una palabra específica. I don't have a specific word. 
Two questions. Okay, teacher. Two questions to practice. In this moment, you will go to breakout rooms and you will practice two questions, okay? Let me show you the questions. Let me compartirles. Let me show you them. The questions. Okay, let me see if I see the material here quickly. Let me see here. Okay, no me aparece acá. Déjenme abrirlo. Let me open the, the file. Okay, let me show you. Okay, so two questions, dos preguntas, two questions. Um, okay, me aparece el material, hold on, denme un segundo. Ah, aquí está, it's here. Okay, two questions. Question number one. Which places are in your working place? Which places are in your working place? Y aquí entra lo que estuvimos viendo ahorita. Ah, you can say, for example, the quality control, uh, the lobby, the yard, y todo lo que dijeron, the ones you said, okay, los que hay en su compañía. Which places are in your work, workplace? For example, if you ask me, teacher, which places are in your working place? I answer, yo respondo, oh, I say, uh, there is a principal's office, office a sub-principal's office, uh, two bathrooms, well, or I can say a lot of bathrooms, okay? A lot of bathrooms, um, a soccer court, a soccer court, and I continue, continue. Second question, how does your working area look like? How does your working area look like? Como luce tu área de trabajo? Ah, you can say it looks beautiful. It looks interesting or boring or I don't know, amazing. No sé con qué adjetivo la van a describir, okay? So two questions. Question number one, which places are in your working place? Number two, which area, I mean, how does your working area look like? So let's go and practice these questions. Eso está en la página 43, okay? Exercise one. So let's go to breakout rooms and let's practice the questions. Vamos a ir a practicar estas preguntas en breakout rooms, okay? Good. Voy a hacer equipo grande para que practiquen bastante. Yeah? Okay, let's go and practice. Vamos a practicar entonces. Let's go and practice. There we go. Jocelyn, are you there? Hi, Jocelyn. Le pues pregúnteme. Vale, Vaya, voy a empezar yo con la número uno. Se la voy a preguntar a todas. Y ahí la número dos se la voy a preguntar a todas. Y dijo que había que escribirlas o solo, solo las vamos a preguntar y responder. Only speaking. Chair, only. Only speaking. Ok. Thank you, teacher. Right. Vaya. Wendy, which place are in your working place? Así. 
at there is principal office, cafeteria, reception secretary, a basketball court, y teacher room. Ok. Eh, María Elena, which place are in your working place? There's many areas, uh, meeting rooms, um, human talent management, parking lot, uh, follow up and monitoring assessment, the manager office, um, in the area technicals. Okay, thank you, Maria Elena. Uh, Jenny, which place are in your working place? There is, there are a manager and supervised office. Yes. There are the production areas. There are two bathrooms, a parking lot and cafeteria. Okay, thank you. Uh, question number two, uh, Wendy. Uh, how do you how do you working area look like? Um, look amazing. Okay, Maria Elena. How how do you how do you, how does <laughs> How, how does your working area look like? <laughs> Se me trabó la lengua. <laughs> Esa es como mi área de trabajo, ¿verdad? No es la que me... Carlos, ahí donde usted que es bien buxo en este idioma. <laughs> ok. Buxo Juan teacher. <laughs> <laughs> No, el segundo maestro. <laughs> okay, Juan Carlos, ask a classmate which place are in your working place. Eh. No, which places are in your working place? Mm -hmm. Are there are three offices? There are. Mm -hmm. There are meeting rooms. Uh, there are a cafeteria, there are uh, three bathrooms, uh, one reception, uh, the manager's office, and repair shop, a big parking lot, and that's it. Excelente. Entonces, quiere decir que una consulta, esa pre, la pregunta que le hizo Loida, la vamos a contestar y se va a mostrar el favorito ahí. No, es que yo he entendido que son cuántos lugares de trabajo hay ah, donde. Eso, yo ah, eso es lo que yo también he comprendido. Por lo menos nosotros sería área de ventas, administración, de ventas, mensajería. Y, administración. ¿Y cuál? Mensajería, lo suyo. Mensajería. Va, solo podríamos poner esa. Entonces, sería entonces administration, office, oficina o cómo? Sí. Sí, office. office. Administrative office. Ya. Yeah. Admin, primero administración, ¿verdad? Administrativa. Administrative office. Office. Entonces sería are, where are, ¿verdad? There, there are, are, perdón. There are. Teacher, ¿cómo se dice? How do you say in English taller? Taller. Este... You can say uh, workshop. Work, como de trabajo y shop, de tienda. Workshop. 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 Oh, by the way, Luis Ricardo, do you know what happened with Jefferson? ¿Saben qué pasó con Jefferson? No, I don't know, teacher. 
You don't know, but he is your colleague, right? Entonces, ahí sería yeah, yeah, crear a un deficit y la otra sería área de qué? Sales department. Departamento de ventas. Sales department. Department. Perdón, no lo escuché. La voy a escribir. You can share a screen and you can write it. Um, let's see. Um, Hazel, puedes compartir pizza, uh, pantalla y se las puedes escribir si gustas. Or let me write it. O se las escribo yo si quieren. Es el sales. Ajá, ahí está ya. Ajá. There you go. No es que nosotros tenemos venta de, de repuestos de lavadoras, cocinas. Ah. Ajá. ¿Cómo sería? Sale shop, ¿no? ¿Verdad? Sí. O le agregamos algo que tenga que ver con repuestos o artículos. Need any help? Need any help? Do you need help? Uh, venta de repuestos. Venta. Uh -huh, de repuestos. Um, maybe you can say parts shop. Parts shop. Parts shop. Parts. Yeah. Sería sale of parts shop. No, no, only parts shop. It's okay. Shop, shop is venta or tienda. Uh -huh. Parts yeah. shop. Parts shop. Yes. Rosana, eh, bodega. You say storage room. Storage room. Storage. ¿Cómo se escribe, teacher? Let me, let me share. Storage room. Let me write it. Ahorita. Let me write it. Así como this, eh, alguien que preguntó de file storage, you say storage. Storage. Ajá. Tipo garaje. Ajá, es como cuarto de almacenamiento. Storage room. Ah. Yeah. Storage. Storage. Entonces tenemos una bodega de repuestos y tenemos una bodega de equipos, de equipos grandes. Ah, then you say parts, storage room, and equipment storage room, or no sé. Yeah. Eres bodega de repuestos. Ajá, y tenemos una bodega de refrigeradores, lavadores, aire acondicionado. Ah, solo le agregamos fridge. Ajá, a fridge, storage room. Uh, a washing machine storage room, uh, solo le agregan la washing machine, refrigerator, or... Okay. El artículo. Yeah, the item, exactly. Mm -hmm. Okay. Okay, teacher. So, did you practice? Ya practicaron, did you practice? Okay. Ay, no sé si a mí me falla el inter. Hola. Eh, Roxana, creo que tú me tienes que Hola. preguntar a mí. Okay, which place are in your work, Jessica? Um, meeting rooms. Uh, the meeting, room. meeting rooms, uh -huh. sala de reuniones. Meeting. Uh -huh. The manager's office. Yeah. Parking lot. Okay. Uh, the bathroom. Lunch room. Ah, y, yeah, la y la otra pregunta. Uy, y la otra es how, how does your working are looking like? ¿Cómo vemos nuestras, nuestros espacios o nuestra oficina? Clean um, puede ser limpio, yo ¿verdad? Creo que es el que mm -hmm. le gusta a teacher. Sorry. Need oh. um, clean. It's, it's like the appearance. It's like the appearance of your working place. ¿Cómo luce? How your area. Your area of work, need, right? Mm -hmm. How does it look? Need, um, clean? You can see it looks clean. clean. 
it looks interesting. Yeah, clean. You can say it looks clean, interesting, beautiful, yeah. organized. Mm -hmm. Yeah. Number teacher. <laughs> Empezando yo, I'm sorry. I'm really sorry about that. We have other activities, but I, I have a question like for this time I will point you out. Okay. The question is which vocabulary did you learn in this activity? Which vocabulary did you learn in this activity? ¿Qué vocabulario aprendiste en esta actividad? And you say, ah, oh, and then you mention the vocabulary, okay? Luego mencionan el vocabulario. All right, let's see. María Elena. Which vocabulary did you learn in this activity? María Elena. Two or three words or four, I don't know. Uh, human talent management. Yeah. Uh, follow up and monetary assessment. Mm. Yeah. Only that. You say only that. Solo only eso. That. Only, only that. that. Only, only that. that. Thank, thank you very much, Maria Elena. Okay, Luis Ricardo. What vocabulary did you learn in this activity? Uh, courier department. Yeah. Uh, Par parts warehouse and sales department. Okay, very good. Thank you very much. Warehouse. What is warehouse, Luis Ricardo? Como teacher? What is warehouse? Yes, warehouse. What is warehouse? Uh, bodega. 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 I, I would say. Bodega Mm -hmm. Bodega de repuestos. Warehouse is mostly like ferretería. Mm -hmm. También significa ferretería. Warehouse. A warehouse. Uh, okay, okay. Okay. Yeah. Thank All right. Thank you very much, Luis Ricardo. Yeah, okay, let's trad... listen. Sorry? Lo siento. En traducción de bodega, yo encontré. Perdón, Rosana. We don't hear you. En traducción de bodega, encontré de warehouse warehouse yeah sí, sí, ah, yeah, de, ah, sí. a warehouse is mainly for uh for a place where you have tools but they sell tools okay es un lugar donde hay herramientas pero se venden esas herramientas that's a warehouse okay yeah and storage room storage room is a place where you only say tools es un lugar solamente para guardar Sería storage rooms y es solo para guardar. Pero si es para guardar, para tener y para vender, you say warehouse. Ahí sí decimos warehouse, okay? So there's a little difference. Hay una pequeña diferencia. There's a little difference, okay? Good. Let's listen to. Um... Michelle. Michelle, yeah. buena question. Buena question. Y si es una bodega donde. donde... Donde se guardan cosas que, que funcionan y sirven, pero que no, no se les está dando uso, pero no son archivos, sino que son como cosas. Son yes. como storage. remanentes de proyectos. Storage room. Storage room. Storage. Storage room. Okay. Yeah. Como cuarto de almacena, almacenamiento. Storage room. Ok. Yeah. Ok. Uh, let's listen to Nelson. Nelson, which vocabulary did you learn? Hello. 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 Eh, vocabulario que he aprendido. Yes. Okay. Quality control. Excellent. Eh, Fill starting room. Eh, Sale department y courier department. Oh, excellent. For words. Thank you very much, Nelson. JC, Juan Carlos. <laughs> so, Juan Carlos, did you learn a parking, parking lot? Yeah. A repair shop. Mm -hmm. Assessment. Yeah. A 
that the storage room. That okay, the, the storage room. Okay, thank you very much. Okay, let's see Jessica. Okay, um, a storage room, a plot and monitor assessment. Yeah. Um, quality control, parking lot, and manager office. The manager's office, very good. A lot of vocabulary, mucho vocabulario. Thank you very much, Jessica. All right, thank you. I know everybody learned new vocabulary. Sé que todos aprendieron nuevo vocabulario, pero no les puedo preguntar a todos, okay, because of time. All right, so thank you for your participation in this activity. I think it, it was meaningful. Creo que fue muy significativo. It was meaningful because we have vocabulary for you, okay? So thank you very much. So uh, in this moment, let's take the two minutes break. Tomemos el receso de dos minutos, pero cuando les diga 10, 9, 8, ok, regresen ya cuando termine el 1, ok, please, all right, so be alert. Ok. All right, so let's take two minutes, tomemos dos minutos, let's take two minutes. Uh, Hazel, are you connected with two uh, devices? ¿Estás conectada con dos dispositivos? Sí, con mi computadora también. Ok, perfect. Thank you very much. I just want to verify that. Solo quiero verificar eso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, one. All right, let's continue. Wow. <laughs> All right. Oh my God. It worked. Creo que it worked. <laughs> All right. Very good. So let's uh, let's continue then. To continue with, I will pass attendance. Solo le voy a pasar asistencia para que no haya más interrupciones. Okay. So we don't have more interruptions. So please say, I'm here or over here. Okay. Just let me see something quickly. Okay. All right. Let's see. Um, Ana Abigail. I'm here. Brenda Yanira. Brenda Yanira. Creo que ya está solo de oyente. Que estaba ahí, me parece. Que dijo que no iba a poder. Okay. Brenda Yanira. Cheers. Yeah. Okay. She's connected, I guess. All right, uh, let's see the next. Edgar Alexander. I'm here. Yeah, Ember Giovanni. Ember. 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 Hazel. I'm here. Okay. Thank you. 
Jacqueline. I'm here. Jennifer. I'm here. Jessica Lourdes. I'm here. Juan Carlos. I'm here. Loida. I'm here. All right, thank you. Um, Luis Alejandro is not going to try. Uh, Luis Ricardo. I'm here, teacher. All right, thank you. Maria Elena. Um, I'm here. Nelson. I am here. Roxana. Roxana. I'm here, teacher. All right, thank I'm you. Here. Wendy Natalie. I am here, teacher. Thank you. Jessania Marisol. We are here. And Jocelyn. I'm here, teacher. All right, thank you very much. Good. Okay, continuemos. Let's continue then. Okay, uh, just Loida. Hi, Loida. Let me see. Hi, teacher. Did you listen? Right. Okay. Loida, um, eh, solo, um, bueno, eh, ya le, le, le comentaba a Yesenia, me parece que fue. O a Natalie, no recuerdo. Creo que fue Yesenia o a Natalie, no recuerdo. Una de las dos. Bueno, pero la idea es que le digan a Nancy, por favor, que se tiene que conectar el día lunes para tomar la encuesta de satisfacción, porque para los que han estado, aunque digan que ya no van a continuar o algo, pero siempre deben tomar la encuesta de satisfacción. Y para eso deben estar presentes el día lunes, ¿ok? Please. Teacher, tenía problemas con el audio. Ok, no problem. Ya le puse ahí. Ok, Ay, teacher. Please, please, Loina. All right, continuemos. Eh, y para los, que no okay. estaban con, para los que no estaban conectados, eh, rápidamente solo un repaso de la encuesta de satisfacción. El día lunes es un requisito que todos estén conectados porque ese día vamos a realizar la encuesta de satisfacción y deben hacerla junto a mi persona, junto a su facilitador, ¿ok? Así que por favor, día lunes, okay. día lunes, todos conectados para realizar la encuesta de... Teacher. Aunque okay, ya, ya la habíamos contestado, teacher. Lo que les decía al principio era que la indicación es que deben resolverla con su facilitador, ¿ok? Ah. Si hay algún error... Es que ahora la mandaron temprano, vea. Exactamente. Ah. Pero ahí, hay un, ahí dice que deben resolverla con su facilitador porque hay algunas indicaciones que dar para realizarla. Si ya la completaron, es probable, es probable, ¿verdad? Que hayan cometido algún error y tienen que hacerla otra vez. Y lo que, les dice, lo, lo que les decía al principio es que no se vayan a molestar si tienen que, que, que hacerla otra vez el día lunes, ¿ok? Si hay algún error, se les va a notificar, pero si no hay ningún error, no hay problema. There's no problem, ¿ok? Igual, no estoy diciendo con esto que los demás pueden ir a tomar. Les sugiero que no lo hagan porque si no la van a tener que tomar dos veces. Así que mejor esperen hasta el día lunes para poder realizar la encuesta, ¿ok? Please, para los que no la han tomado, no vayan a ir de curiosos, ¿ok? <risa> All right, so let's, uh, let's carry on. Continuamos entonces, let's carry on. Okay, listen. Here, um, here, let me see, let me minimize this. I have some sentences or some information. I have some information about, okay, let me move. I have some information about Mr. Paz and Mr. Aguilar. I repeat, I have some information about Mr. Aguilar, and Mrs. Aguilar, sorry, and Mr. Paz. Read the information, please. Lean la información. Read the information. Teacher, ¿qué significa Q? Huge. Huge is very big, muy grande. ¿Cómo se pronuncia? Huge. Huge. Huge parking lot. Hay un, par, hay un parqueo grandísimo. Huge. Huge is like grandísimo. Okay. Oh, muy grande. Yeah, it's okay. Teacher. Yeah. Uh, what is narrow? 
Narrow is angosto. Narrow. Angosto. A narrow reception area. Una área de recepción angosta. Okay, narrow is angosta. High, high tech elevators. In la primera. In this one. Okay. There are three high tech elevators. Is. Hay tres ascensores de última generación. Okay, high tech. Like very modern. Muy modernos. Okay. High tech is muy modernos. De última generación. Yeah. Thank you. All right. Huge is very big. Okay, now please, uh, in this moment, listen to the pronunciation of the sentences. Only listen and follow the reading. Escuchen y sigan la lectura, okay? Listen and follow the reading. Let's go to Mr. Paz first. Vamos a Mr. Paz. Let's go to Mr. Paz. There is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. Comfortable rooms. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. Now let's go to Mrs. Aguilar. Ahí falta una S, Mrs. Aguilar, Señora Aguilar, okay? There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. Number two, there are two dirty dining rooms. Dirty, dirty dining rooms. What is dirty? ¿Qué es dirty? What is dirty? Uh, sucio. Sucio. Para sucio. Mí. sucio, that's right. So, hay dos. dos ¿Qué es dining años. rooms? ¿Qué es dining rooms? Comedores. Sala de reuniones. Comedores. 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 Hay dos comedores sucios. There are two dirty dining rooms. Ok. Continuemos. Let's continue. There is a nobody photocopy center. There is a nobody photocopy center. And the last one, la última. There are small offices. There are small offices. One more time, una vez más. There is, Mr. Paz, there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Mrs. Aguilar, there is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is a ugly photocopy center and there are small offices. All right, Jenny, number one here. There is a beautiful lobby. Thank you very much. Loida, number two. There are comfortable rooms. Comfortable rooms, comfortable. Comfortable, right? Comfortable rooms. Comfortable. Thank you, Jessica, number three. There is a huge parking There's a how parking lot. Huge or huge? Push. Huge. Push. Huge. Huge. Repeat it, please. There's a huge parking lot. Thank you very much. Okay, let's listen to um, Jacqueline, number four. <laughs> there are there high teach elevators. Repeat it, please. There are three. High teach elevators. Okay, very good. High teach or high tech? High teach. High so, tech. 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 High tech. tech. There are three high tech elevators. Excellent. That's very good. Let's listen to Edgar. Number uh, Mrs. Aguilar, number one. Edgar. There is a narrow reception area. Excellent, that's very good. Luis Ricardo, number two. There are two very dining rooms. Dining, dining room. Uh, dining, dining, exactly. Thank you very much. Dining, dining room. Dining rooms, exactly. Uh, let's see, uh, Jesenia, number three. 
there is a ugly uh, there is for ¿Cómo sería? There is an ugly 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 it's okay ugly eh, acá cómo le cómo lo pronuncio photocopy photocopy center center okay yeah. that's excellent photocopy center thank you very much okay let's listen to um Ember the last one la última there are a small offices. There are a small offices. Okay, very good. Now, I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. I have a question for you. Just let me check here. Okay, uh, the question is, the, the question is, uh, where does Mr. Paz work? Where does Mr. Pass work? In a building. In a building. All right, in a building. Uh -huh. All right, thank you very much. Any other idea, otra idea? Edificio es building, teacher. Sorry? Edificio es building. Building, sí. building, in a building. You say in a building. Thank you. Okay. Um, teacher. Um, yes, Hotel. At a hotel. Okay, probably. Like, probably it's a hotel because he has a lobby. Tiene un lobby. Comfortable rooms. Huge parking lot. En elevators. Yeah, probably it's a hotel. I think it's a hotel. Creo que es un hotel. Un hotel. I think it's a hotel. What about Mrs. Aguilar? Where does Mrs. Aguilar work? What do you think? ¿Qué piensan? Mrs. Aguilar. Where does she work? ¿Dónde trabaja ella? Where does she work? In an administrative. In administrative. In an administrative office. Okay. Call center. 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 El seguro social. <laughs> All right, social security. All right, I think it's a it's a call center. I don't know. We are just guessing. Solo estamos adivinando. We are just guessing. All right. Now look. Ahora miren. Look at this. Oh my God. Está muy abajo. Hold on. Deme un momento. Hold on a second. All right. Now remember the information. Recuerden la información ahora. Remember the information. And I have some questions for you. Question number one, how does Mr. Paz describe his workplace? How does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo describe su lugar de trabajo, Mr. Paz? How does he describe his workplace? Beautiful lobby. Ah, beautiful. beautiful. Any other description? Be Otra description? Beautiful and comfortable. 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 Ajá, huge parking lot. Ah, huge. 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 Okay. Beautiful, comfortable, huge, and high tech. And high, high tech. tech. And high tech elevators. Okay. And high tech elevators. Very good. Thank you. Oh my God. Second question. Aparece como la número uno aquí, pero es la pregunta número dos. Okay, yeah. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué piensa la Mrs. Aguilar de su lugar de trabajo? What does she think about it's, her workplace? It's narrow, it's narrow, ugly, 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 ugly dirty, and small, and small, and small. And small. Very good, very good. So you say, she thinks it's Narrow, dirty, ugly, and small. Small and small. All right, very good. Oh my God, you're paying attention. Very good. Last question, última pregunta, last question. On which of the two places do you want to work? ¿En cuáles de los dos lugares le gustaría trabajar and why? Thank Mr. Pass. Mr. Pass. Mr. Pass. Mr. Pass. <laughs> Beauty Mr. and comfort. Mr. Paz, why? Por qué? Because. Because it's beauty. Because beautiful. 
Tico. I repeat the question. On which place do you want to work? Mr. Paz or Mrs. And why? Okay, Mr. let's see. Participation. Because Loida. The Mr. Paz is because in the Mr. Paz it's beautiful, comfortable, and huge. And huge. Uh, and high tech with high tech elevators. All right. Thank you very much. And high tech. Mm -hmm. And high tech elevators. Very good. What about you, Jenny? I prefer the. I forget the name. Mr. Pass. Mr. Pass. <laughs> yeah. Because. I forget Mr. Pass because he is. It's beautiful, comfort, comfortable, uh, it's huge, and also uh, high-tech elevators. It's high-tech elevators. High-tech okay. elevators. Thank you very much. Who prefers Mrs. Aguilar workplace? ¿Quién prefiere el lugar de trabajo de Mrs. Aguilar? Who prefers Mrs. Aguilar workplace? Roxana, no? Roxana, do you prefer Mrs. Aguilar workplace? No, okay. Ah, she said no. Es que como que levanta la mano. No, right? Yes or no? No, okay, okay. Thank you very much. No. All right. Okay, now questions. What is huge? ¿Qué es huge? What is huge? Espacioso. Enorme. Oh, enorme. Grandísimo. Espacioso. Grandísimo. Muy grande. Very good. Thank you. What is high tech? ¿Qué es high tech? Última generación. Última tecnología. Última tecnología. Última tecnología. Última generación. Muy moderno. Moderno. Yeah. Thank you very much. What is comfortable? Comfortable. 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 Right. The pronunciation is comfortable. 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 All right. Very good. Um. Okay, very good. Muy bien, entonces, very good. Now, next activity, siguiente actividad, next activity. In the next activity, we have, tenemos, we have, okay, hold on. Hold on a sec. Deme un momento, hold on a sec. Good. Oh my God. Okay, so we have this. Check this out, revisen esto. Check this out, please. Check this information, revisen esta información, check these sentences. Yo hago más. All right, let's listen to um let's listen to let me see. Let's listen to Elgar. Number one, Elgar. Read read it please. Le, leelo. Elgar, number one. Okay. There are comfortable rooms. Thank you very much. Okay, now let's listen to um, Juan Carlos, number two. It is a huge parking lot. Thank you very much. Now let's listen to uh, Rosana, number three. There are nice places to rest. There are nice places to rest. Thank you very much. Mm. Okay, Jocelyn, number four. Um, there is an illuminate training room. Excellent. You say illuminated. Illuminated. Illumi illuminated. Illuminated. Illuminated training room. So listen, take these examples. In these examples, there is something important. In estos ejemplos hay algo importante. Comfortable, huge, nice, and illuminated. 
equation. Estos son adjetivos, they are adjectives. The question is, are they positive or negative? Tienen un, un significado positivo o negativo? Positive. 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 Exactly. They are positive. The intention is positive. La intención de estos adjetivos es positiva. Now let's go to the second part. Vamos, las, vamos a la siguiente parte. Let's go to the second part. Negative adjectives. All right, let's listen to Roxana. There is an arrow. It's an arrow reception area. Area, area. Excellent. Area. Thank you, area. Okay, let's listen to Luis Ricardo, number two. There are a small office. Thank you very much. Okay, Wendy, number three. He is a degusting kitchen area. There is a disgusting kitchen area. Thank you, Natalie. Thank you very much. And the last one, let's listen to Nelson. Okay. The, there is a smelly living room. A smelly living room. Very good. Now, smelly, disgusting, small, narrow. Are these adjectives positive or negative? Son los adjetivos positivos o negativos? Negative. 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 Exactly. Their intention is It's negative. Sure. La intención es negativa. Narrow. Small. Okay. Disgusting. And smelly. What is a smelly? ¿Qué es a smelly? Apestoso. Apestoso. Es right. apestoso. A smelly living room. El olor es desagradable, right? And disgusting. What is disgusting? Asqueroso. Asqueroso. Disgusting kitchen area. All right. Thank you very much. Now listen. I will stop. I will stop sharing. Now look. Listen. Pay attention here. Um, if you if you check, si revisaron or si pusieron atención, if you paid attention, that I know you paid attention. Before the area. We put one adjective. Antes del área o del cuarto, ¿qué ponemos? What do we put? An adjective. An adjective. An adjective. So we put comfortable, huge, small. You can put big, disgusting, smelly. Cualquier adjetivo, ¿ok? Now, I ask. ¿Qué es un adjetivo? What is an adjective? Que describe el sujeto. Exactamente. El adjetivo describe un sujeto. For example, if I say um, a beautiful office. ¿Qué está haciendo beautiful? La oficina. Describe the office. Is describing the office. Está describiendo la oficina. La oficina. Exactly. So adjectives describe Nouns. Los adjetivos describen un nombre o un sustantivo. They describe. Okay? Wow. Yes. Imagine I say, there is a huge parking lot. A huge parking lot. ¿Qué está haciendo huge? Describing the parking lot. Uh -huh. It's describing the parking lot. It's saying that the parking lot is very big. It's huge. Está describiendo que es muy grande. Es enorme. It's big. Right? Very good. Now, ¿Qué otros adjetivos podemos usar para describir lugares de trabajo? In Spanish or in English? Small, small, small big, big, beautiful, beautiful, eh, new, claro. new, nuevo, new, clean, 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 limpio, clean, dirty. ¿Qué más? What else? Dark. Sorry? Dark. Dark. Uh -huh. Dark. What is dark? Ember, what is dark? Uh, oscuro. Oscuro. Dark. Dark. It's oscuro. Dark. Yeah, dark. Any other? Agradable. How do you say agradable in English? Comfortable. Yeah, comfortable. Or puede ser también nice. Nice. Okay, nice. A nice place. Nice. 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 Any other? Otro? Any other adjective? Full hat. Sorry, Wendy? Full hat. 
¿Quién te está hablando? ¿Wendy? Cool. No. Guadalupe. Ah, Guadalupe, sorry, María Elena. Es que varios tienen sí. la cámara encendida. Okay. Perdón, el audio encendido. Guadalupe, so you say cool. Genial. Cool. cool. Genial. Cool. C-O-O-L. Cool. Genial. El Luis Ricardo, did you have one? ¿Tenías uno también? Need. 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 What is need? Eh. Ordenado. Ordenado. Need. ¿Cómo se escribe? Teacher. Right now. Ahorita se lo voy a escribir. Need. Need. Teacher. Yeah. How do you say caluroso? O es un espacio que haga mucho calor. Hot. Okay. You say hot. Caluroso. Need is ordenado. Okay. Hot is caluroso. Need is ordenado. Hot caluroso. Okay. Very good. So we have different adjectives to describe areas of work. Tenemos diferentes adjetivos para describir áreas de trabajo. To describe areas of, of work. Remember, just remember, solo lleven en mente, el adjetivo se usa antes del lugar de trabajo o antes del lugar que está describiendo, ¿ok? A beautiful living room, a nice parking lot, a huge office, antes, antes del, del lugar. A huge office, a small Quality control area. Uh, reception. Yeah, that's right. Uh, a big Teacher. reception. Yeah. Yeah. Yes, Marina. Si need es ordenado, desordenado es. Untidy. Messy. Yeah, you can say messy, or maybe you can say untidy. Messy is okay. Like messy. M E S S Y. Messy. Messy. But not Leonel Messi, right? Okay. Leonel Messi. Not Leonel Messi. Ya me estoy metiendo. Para decir que hay tres oficinas. Ya me estoy metiendo con los barcelonistas aquí. Okay. Barcelonista. All right, very good. Um, eh, teacher. Yes, Juan Carlos. Eh, para decir tres oficinas confortables. Tres eh, oficinas. Confortables. O sea, el número en qué posición iría en la oración. Number, adjective, place. Number, adjective, place. Three comfortable offices. Three comfortable offices. Number, adjective, area of work. Area de trabajo, okay? All right, good. All right, uh, now it's time for you to work. Yo creo que ya hablé demasiado ahorita, okay? So it's your time to work en momento que ustedes hagan, vayan a trabajar en algo. Okay, listen. Two things, dos cosas van a ser en parejas, in pairs. Two things, all right? Number one thing, number one thing. Número uno, look, 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 look. You will make a conversation. In this conversation, you need to talk about areas, the areas of your workplace. En esta conversación van a hablar acerca de las áreas del trabajo de su compañía o de, de, de su trabajo, ¿ok? The areas of your workplace, ¿ya? Yeah? But, pero si solo hacen eso les va a quedar muy cortita. Yo lo que quiero es que vayan aumentando su vocabulario y que vayan reciclando lo que ya vamos estudiando, ¿ok? Así que antes de llegar a lo de las áreas de trabajo... Háganse preguntas como, imagínense que no se conocen y se juntaron ahí en algún lugar. You, you run into each other, ¿ok? Y empezaron a preguntarse, ¿qué? Cosas variadas. Hey, um, hello, how are you? Fine, thank you. What's your name? Oh, my name is Juan Carlos. And where do you work? Ahí empiezan a usar preguntas con where, con when. Por ejemplo, imagínense que le dicen, hey, where do you work? Oh, I work at Idecom Company. And who do you work with? ¿Con quién trabajas? And when do you work? Or do you work on Monday? Empiezan a preguntarse, ¿ok? You start asking each other. Y luego aterrizan acerca de los lugares o lo que hay en su, en su lugar de trabajo, ¿ok? Ya. Yeah. Ok. Ya. Yeah. Ok, perfect. Para eso, for that, for that, para eso pueden usar como modelo, para eso pueden usar como modelo, 
es esto que está con esta, esta aquí, perdón, acá. Bueno, básicamente no hay un modelo de conversación, solo que van a escribir las áreas de su lugar de trabajo. Dice acá, ¿ok? You describe the areas of your workplace. Pueden decir next to, behind. La idea es reciclar vocabulario, ¿ok? Next to, behind, between. For example, you can say there is a bathroom between the office and the cafeteria. I don't know. Okay, ustedes saben cómo está mejor ubicado su, su lugar de trabajo y, la, y las áreas que tiene. Okay? So, I want to get una conversación de unos 10 o 15 minutos más o menos sin leerla. Okay? <laughs> no, it's not true. Two or three minutes. De dos a tres minutos. Two or three minutes. Okay? ¿Alguien Yo me había preocupado. No, no, no. ¿Cómo? Yo, yo, ¿cómo era la pregunta para el lugar? Where do you work, please? Ah, where do you work? Es donde trabajas. Antes de empezar, where do you work? I work at either, either company. Y luego hablan de las áreas. Pero para preguntar sobre las áreas, ¿cuál sería la pregunta o cómo sería? Pueden usar esta pregunta que iniciamos al principio. Which places are in your working place? La pregunta que usamos oh. en la clase. Esta de acá. Déjenme resaltarla, esta pregunta de acá. Estas dos preguntas. Which places, which places are in your working place or how does your working place, your working area look like? Pueden usar estas preguntas, ¿ok? Good. Any question? Ok. Any question? No? Clear? No. Yeah, solo la conversación no. va a ser. Only the conversation. I will give you 15 minutes. Le voy a dar alrededor de 15 minutos, ¿ok? The same, and tomorrow we present. So use time wisely. Usen el tiempo sabiamente. Use time wisely, okay? 5, 10, 15, 18. Vamos a hacer parejas, okay? Nine pairs, nueve parejas. So are you ready? No. No, <laughs> say yes, please. <laughs> All right, let's go to work. Vamos a trabajar, let's go to work. Okay, ahorita... Accept my invitation, please. Hi, Hazel. Hi, Loidana, tell me. Hi, teacher. ¿No te apareció la notificación? No. Ok, déjame reubicarte entonces, a ver en qué equipo te dejo. Let me see, déjame verlo. Ok. Te dejaré en el 4 con María Elena. Ok. Creo que María Elena no sé okay. si está ¿no? Aquí está Hazel también, en el Hazel hay alguien conectando el audio, no sé. Es que Hazel está conectada con dos dispositivos. Te dejaré con ah, Luis okay. Ricardo, amor, en Room 7. Room 7 con Luis Ricardo. Ok, estoy ya, pero no me aparece, no me hace nada. Déjame ver. Ahorita no me aparece, no sé por qué. Ah, sí, ya. Supuestamente estás en el room 7. ¿No te ha aparecido la notificación? No, Hoy pero me apareció y cuando le iba a dar se me desapareció. Ah, ok. Vale, te, voy a mover a un, te, te voy a mover a un equipo y luego te voy a mover otra vez al 7, ok, porque sí, en el 7 te conozco. El team 7. Ok. okay. Te voy a mover al 8 y luego te saco otra vez. Ok. Perfecto. Accept, please.
Ay, chicas. De aquí podríamos ponerla. Um, yo, yo la estaba haciendo. Ah, bueno. este, es que íbamos avanzando un poquito. Y te moví porque estaba sola. Sí. Ya fue mi compañero y no te llegué. All right. Y hace conversaciones largas. 15 minutos, okay. please. 15 okay. minutos, please. De 15 minutos. Casi, ayer ya íbamos a llegar a eso. <risa> Vaya, um, ¿en dónde nos quedamos? Ah, ¿dónde queda tu trabajo? Sí, que es... Ah, ¿qué es? Porque es donde. Este, what is it? Creo. Sería, ajá, porque es, es donde queda. Ah, sí, what is it? Es. Y dice, my work is. La, 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 la. My work is on 8 Street, number 9. Number nine. Ajá, ¿cómo se dice? Eh, como, teacher, how do you say acercamiento o acercarme más a las familias o a niños? Tell me, the, tell me the complete sentence, please. Dime la oración completa. Tell me the complete eh, sentence, please. Es como... Y yo le pregunto, teacher, do you like your work? Mm -hmm. Y ella me responde, I love it, my work. I love, you say, I love I, my work. I, I love, love, I love my work. Mm -hmm. Or I love, or solo I love it. I love, yes, I love Because it. Because, iba a contestar ella porque conoce muchos lugares y personas. Ah, okay, very good. Uh, maybe you can say because I know, de conocer, mm -hmm. I know, many places, or a lot of, lo que estudiamos ayer, a lot of, I know a lot of places and people. I know, a lot of places and people. Because I know a lot of. A lot of places place. and people. Mm -hmm. Like this. Y entonces, I I know mm -hmm. a lot of places and people. Yes, I did. Because I know a lot of places and people. Mm -hmm. Porque conozco muchas, muchos lugares y personas. Because I know many places, a lot of places and people. Okay. Yeah. Okay. Entonces, Jessica, yo pregunto, which place are in your working? Uh, yes. ¿Tu trabajo? Ah, yo. Yes, I sería, sería, este, yes, I do. Mm -hmm. Le puedes agregar, por ejemplo, I like to teach. ¿Qué, qué enseñas? Eh, es que yo enseño eh, materias. Digamos que economía, ¿verdad? Digamos que economía, porque son varias materias las que imparto. ¿Son varias? Sería, entonces sería, digamos que vamos a poner la economía nada más. Entonces sería, eh, yes I do... Eh, I like to economy. teach. Yes, I do. I like to teach uh, economy. Uh -huh. Economy subject. Economy. Bien, y de allí. Eh, a ver. 
conseguido la economía. Maybe, maybe in this case, uh, Yesenia, you better say, mejor, es mejor que digas the economy subject, porque es más específico, ¿ok? De TH, la materia de economía, the economy subject, T-H-E, ¿ok? The economy subject, because you are being specific, está siendo específico. Bien, the economy subject. Okay. Bien. Bien. Sí, hay último de plus. Ajá, eh, y hay eh, último de plus. Uh, ¿en, ¿En qué me dijo? Me preguntó algo. Where is, where is it? Ah, where is it? Sí, sí, where is it? Ajá. Vamos a poner where is it. Sí. Where is well, it? Bye. Este me dice a dónde. Is on. Ateos Avenue en Tamanique uh -huh. Street en Tamanique Street en Ciudad uh -huh. Merliot. Merliot. Hasta ahí. Sí. Y si que yo sí, le va. pregunto. Y, va, entonces y, ahora. Hay... ¿Y cuál sería el eh, job position? Era el, el se acuerda, cómo preguntarla, qué es lo que uno es. ¿Se recuerda? ¿Qué haces ahí o, o cómo? Ajá. Cuando nos preguntaban. No, no me recuerdo. Para reciclar y recordarnos. ¿Y, ajá, ¿y, ¿y tú qué haces? What do you do? ¿Cómo? What do you do? What do you do at the company? You can say. ¿Qué haces? What do you do? Ah. Pero para decir el, eh, eh, la, eso, eso era la pregunta de, de qué era uno en el, en el lugar. O sea, yes. la posición, de job position. Uh -huh. Yes, así es. Maybe, maybe you can say what's your What what's do you do? The company. Ah, pero what do you ah, do? your occupation. Ah, ok. What's your occupation yeah. mejor? Mm -hmm. Ok, perfecto. What Thank your you, occupation? All right. What Jocelyn. You, what your, your occupation? Occupation. Mm -hmm. What your occupation? Okay. Y puedo responder. My occupation is um, administrative. Yes. Sería no? administrative. Ah, sí, creo que sí era. Uh -huh. Pero lo puedo, lo puedo, o sea, puedo iniciar la respuesta. My occupation. Sí, 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 sí. Okay. Para hacerlo más largo. My, ocup Ajá, my occupation. Claro, porque tiene que durar tres minutos la, <ríe> la conversación, ¿verdad? <ríe> Hey, es asistente no, administrar sí. eh, al revés administrador administrativo asistente 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 a la primera S doble S doble S asistente administrativo asistente 
asistente okay. administrativo. Sería A, S, S, I, S, I, I es la T, ¿verdad? A, N, T. Así, teacher. Assistance, yeah. A, N, T, at the end. Ya vamos, nice. a, vamos, oh, yes. okay. ya vamos a cerrar en un minuto. In one minute we close. Did you okay. finish? Almost, almost. Almost, all right. I will give you two minutes. Oh. Vaya, vaya. Dos minutos, two minutes. Three minutes. Make special administrative assistant. Aquel día terminamos a las diez y cinco. Y ahorita ya son las diez. Vaya. Ten already. Juan Carlos, vámonos. En you, le preguntaría a usted, ¿verdad? My occupation. Ajá, ajá. And yo le diría, I am a supervisor. I am a supervisor. A supervisor. Vaya, y ahora tendríamos que incluir es lo que, lo que hemos visto ahora. Este Ahorita, Carlos. ajá, cabal. Sería, which place are if you in your working place? Which? Ajá, y se puede decir aquí mismo, en esta va. Uh -huh. And, and which? Okay. Uh, my workplace is uh, is on on the way. Is in. I take a drive. ¿Cómo sería, teacher? Ayúdeme, que lo veo. ¿Cómo tendría que decir yo tengo que manejar o yo manejo? I have to drive. I have. Ah, ok. To I have drive. to drive. Yeah. Ok. Sería entonces. My workplace. Yeah, but. ¿Qué te va a preguntar ella? What will she ask? Uh, no. Do you describe your workplace? Can you describe your workplace? Uh -huh. yes. Ajá. Okay. How do you how do you answer? ¿Cómo responderías? My workplace is uh, is in in the way. Maybe you can say maybe you can say in this case because you don't have a specific workplace. No hay un lugar de trabajo específico. Maybe no. you can say uh, I don't have a I don't have a workplace. I don't have negative, right? I don't okay. have a workplace. Y luego explicas qué es lo que haces. I have to drive to different places, a diferentes lugares, tal vez. I have to drive to different places every day. Okay? Mm -hmm. O I have to visit. Yo tengo que visitar. I have to visit customers. I don't know. Okay? Okay. Thank, thank you. Right. All right. Are you about to finish? Ya van a terminar. Are you about to finish? Mm, creo que sí. Ok. Sí. Ok, ya vamos a cerrar. We are about to close. Entonces sería, he said, I have to drive a different... To, to different places. To uh, different places. I have to drive to, to different, different places. Uh, to different places. To different places. Exactly. Sons. But we finish. Ah, you finish. Perfect. Okay, continue. Continue practicing. Okay. Okay. And the. Uh -huh. Hi, Bernard and Jacqueline. Hi, teacher. How are you doing? Come on. How are you doing? Did you finish? Uh, no, yet. <laughs> Okay, apresúrense, solo ya, ya voy a cerrar solo un minuto, apresúren lo último. Hurry up. 
I, ha I have a question, teacher. Is uh, I can say when the Jacqueline asked me the question, which place place are in the your working place? I only say there are administration department, production department, and maintenance department. Maintenance departments. Maintenance. 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 maintenance department. Yeah, it's okay. Uh, it's okay. Okay. Ah, hasta ahí ya que le. Bye. Mire, ¿y qué ponemos después de eso? Hi, Edgar and Nelson. How are you doing? Como van? How are you doing? Terminando casi, pero lo llevamos bien largo. Ok, one minute. Un minuto y cerramos entonces para que... Okay, pues, entonces lo voy a poner ahí, Edgar. There, there is a comfortable... Ah, va. There are. No, pero there are es para varios, ¿verdad? There is sería entonces, porque hablo solo. There is, ajá. There is... Comfortable. Bye. There is comfortable. Comfortable. All right, everyone. Uh, no se extendimos un poquito porque empezamos un poquito después de las ocho, ok. Por eso le di un poquito más de espacio y también para que terminaran porque habían algunos que no habían terminado la conversación, ok. Por eso le di un poquito más de espacio, principalmente porque habían algunos que no habían terminado, ok. So, uh, did everyone finish? Todos terminaron, ¿verdad? Did everyone finish? Yeah. Yes. Kind of. Kind of. All right. So you will present tomorrow. Van a presentar mañana su conversación. Vamos a elegir algunas parejas. We will choose some pairs for tomorrow, ¿ok? El tiempo realmente vuela. Ya pasaron las dos horas. The two hours are gone. Ya se fueron las dos horas. Ya solo nos faltan dos sesiones para terminar el módulo, ¿ok? So time really flies. El tiempo realmente vuela, ¿ok? So um, thank you again for joining. Gracias por unirse. No olviden unirse a estas últimas dos sesiones. Y... De igual manera, no olviden ir siempre al día con sus, con sus tareas, ¿ok? Recuerden, la nota mínima para pasar al módulo es que tengan un 80% como resultado final de todas las tareas y los midterms y todo lo que van haciendo, ¿ok? Así que traten de sacar solo 100. Hasta que saquen el 100, dejen de hacer la tarea, ¿ok? Así que eso es solo para refrescar. Y también es importante que estén pendientes de estas últimas dos sesiones, mayormente si han faltado, ¿verdad? Que estén mañana, estén presente a la hora y de igual manera el lunes también, ¿ok? So, thank you for connecting and good night, everybody. Sweet dreams. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Solo se me queda quien que quien es ahora en private session. Good you, night, teacher. Wendy, Natalie, good night, everybody. Sweet dreams. Good, 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 good night, teacher. Yeah, everyone. Okay, good Bye. Wendy Natalie. Good night. Good night. Eh, no está conectada Wendy Natalie. Se le olvidó a Wendy Natalie, creo. Yo creo que se le olvidó y como se sale cabalito a las 10. Ah, ok, ya le voy, ya le voy a escribir un mensaje entonces al grupo. Ok, bye.